Salve ragazzi, oggi siamo a Capodimonte, un paesello che si trova vicino Marta, ossia nel Viterbese, ed è un bellissimo posto perché si affaccia sul lago, che tra un po' andremo a vedere, ma ancora più bello è che tra, tra un pochino andiamo a visitare un artigiano del posto, in particolare un artigiano che fa vasellame, e quindi potremo vedere come realizza un vaso dal, a partire dalla terracotta fino a ad arrivare al vaso completo. Sarà un'esperienza, credo, indimenticabile per molti. Seguiteci! Cominciamo questo primo tragitto eh, eh, guardando quello che è il punto clou di, di, di Capodimonte, in particolare questa rocca che si chiama, come si chiama professoressa? Beh, rocca Orsini perché prende il nome appunto dalla famiglia che trasformò questo avamposto inizialmente militare e quindi come quasi torre di controllo in una invece di mura principesca tra il XIV e il XV secolo. Ah, come vedete la professoressa mai si smentisce. Ma a me più che questa rocca, e eh, qui la professoressa sicuramente mi prosperà per quello che sto dicendo, ma io sono più attratto da questa meravigliosa veduta del lago. Guardate che spettacolo! Ma infatti la particolarità sta proprio in questo, che praticamente sorge su una zona, su un promontorio, dico, denominano quasi vulcanico, perché appunto ha radici nel lago, ed è una posizione proprio strategica e meravigliosa. Eh, infatti lo vedo, perché poi è... Su tutti, su tutti i lati, Tutti i lati, infatti qua stavo vedendo che mentre di là vedevamo il lago, che bene, qui riusciamo a vedere il porto della, di Capodimonte, guardate che meraviglia! e poi l'ho detto già almeno due miliardi di volte ma quello che io adoro è quando ci sono i riflessi della natura nell'acqua vedete questi bei riflessi che si creano e danno proprio il senso io, di un quadro, di un bel dipinto e poi ci sono anche tanti belli animaletti dentro, vero Pauletta? Beh, tante anatre ah. con il collo verde smeraldo. Ah sì, ah sì. E poi ci sono tutta una serie di barche, perché qui poi, soprattutto d'estate, eh, vengono tante persone che con la barca eh, si divertono a circunnavigare il lago. Ma poi ci sono due isolotti all'interno, che adesso da qui non si vede, ma che poi dopo andremo a vedere. E ci sono due isolotti, eh, sono isole private quindi non possono essere visitate, quindi anche andando con la barca non si può accedere, però mh, i proprietari dell'isola dell se uno fa una richiesta e ecco qua che suonano le campane, anche qui eh, siamo accolti dal suono delle campane perché anche qui eh, ci aspettavano e quando vedono la troupe di Viaggi in allegria, le campane suonano, il paese è in festa, sparano i fuochi d'artificio e tutta una serie di cose che, diciamo, festeggiano il nostro avvento. Oh, andiamo avanti. Qui, eh, camminando per le vie del borgo, eh, niente, non, non, non c'è nulla da fare. Per quanto il paese sia molto mm, grazioso, molto curato, guardate che bella, le, le abitazioni sono tutte diciamo affrescate da poco, quindi sono pulitissime e poi c'è da dire che qui ovviamente non c'è smog e di conseguenza tutto si mantiene in tonso. Oh, qua riusciamo a vedere questa chiesa, che è la chiesa parrocchiale e collegiata. E in questo momento la professoressa è distante perché è andata a vedere, vediamola, eccola qua la professoressa che avanza con passo spedito e, assolutamente non è quella professoressa che avete visto di solo, di solito quella che arranca, quella che anzi <ride> mentre cammina invece adesso va spedita come se fosse ah, avesse, le, dici? Come se avesse le ali ai piedi allora io volevo sapere, professoressa volante oggi direi molto atletica eh, cosa cos'è questa chiesa? è una chiesa parrucchiale, semplice e solleggiata. Si chiama Santa Maria Assunta in Cielo, però in effetti è del XV secolo. Accidenti. Sì, realizzata anche questa dalla famiglia Farnese. Per bacco. 
non è stata poi restaurata nel XVI secolo, sì. però insomma una, una bella chiesa del Quattrocento, insomma. Molto molto interessante, però, Rispetto. però professoressa io le volevo chiedere, e mi scusi se oso così tanto, ma cosa è successo che oggi è così atletico, così sprint, così pimpante che normalmente... Ma non so quello che dici, che dici tu. <ride> no, perché lei è modesta, perché normalmente diciamo che eh, c'è un eccedere un pochino così spentato, oggi invece no. procedo proprio, ma che dico come... mi ricordi la Simeoni? <ride> Guardate ragazzi Ma che spettacolo. Ma riprendili solo otto, ecco, dai, vai. Sì, sì, è meglio. Allora, guardate che spettacolo, eh? Guardate i colori. Eh, proprio... I colori sono fantastici, ci sono eh. tutte le sfumature eh. possibili, dal verde al celeste ghiaccio, è eh. meraviglioso. Proprio bello. Perché poi una cosa che non sapete è che la professoressa, oltre che essere professoressa, è anche una pittrice. Eh, fa dei dipinti. Quindi lei, chi meglio di lei può valutare i colori della natura, giusto? Beh, oddio, sì, con i miei limiti. Eh, lo so, tutti noi abbiamo i limiti, magari tu più di noi, ma... <ride> Però... <ride> Va bene, dai, su, non ti buttare così giù, e dai che un giorno ci dai di essere normale come noi, così, ignorante. Andiamo avanti. <ride> allora, qui, abbandonata dalla meravigliosa veduta del lago, eh, io continuo a vedere, però lì giù che cos'è quello? Mm? Vedo un paesello laggiù. Cos'è? Potrebbe essere Marta. Potrebbe no, essere. Sono Marta. sicura. Non credo. No, secondo me sì, questa è mm. Marta. Eh, non so se ce la facciamo a vederla, ma. Eh, ma questa sarà Marta sicuramente. Possiamo provarci però. Possiamo provare, sì, perché no? Ed eccoci qui ragazzi, in effetti <coughs> quello che avevamo detto era giusto. Quel paesello che vedevamo a distanza, bene sì, è proprio Marta. E ora siamo arrivati, qui c'è, che cos'è questa professoressa? È la torre dell'orologio. La torre dell'orologio. Questa è posta proprio alla sommità del borgo medievale. Ah che bello. È come svetta imponente per oltre 15 metri. Ben 15 metri. Ah ah. Ed è risalente alla metà del XIII secolo. XIII secolo. Molto, molto particolare. Poi intorno, vedi, cioè domina proprio tutto il paesaggio. Tutto il paesaggio. Allora andiamo a vedere andiamo questa a vedere. panoramica che immagino, perché il mio intuito è geniale, immagino che ci sia il lago, no? Ma ah, dai! Eh? Visto? Tu non ci avresti pensato. No. Bene, intanto vediamo che come prima vedevamo Marta eh, da lontano, adesso da qua riusciamo a vedere capo di monte, vedete? Si sì. trovano praticamente... Si interfacciano. Sì, 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 si guardano... Sì, come in uno specchio. In uno specchio. Eh, mi levi le parole dalla bocca. Eh, non si fa così. Perché me le levi? Ecco, proprio per non sbagliare, perché uno dice magari uno si sbaglia, qui hanno proprio scritto Marta, ecco. Qualsiasi dubbio è stato tolto. Si, ci troviamo inequivocabilmente a Marta. Allora... Belli tutti questi tetti eh, sì, eh? Sì, sì, sì. del borgo medievale. Eh. Guardiamoci questa bella panoramica del lago. Bene ragazzi, siamo a Capodimonte e con uh, Roberto. Roberto. Roberto è, pensate, uno degli ultimi etruschi. Perché gli ultimi etruschi? Perché fa quello che facevano gli etruschi tantissimi anni fa, ossia del vasellame. Ovviamente questo non è l'originale, perché gli originali sono nel museo 
eh, etrusco a Tarquinia, però lui usa le stesse tecniche che usavano gli etruschi tantissimi anni fa, giusto? Sì, sì. Come sei arrivato a questo lavoro? Beh, diciamo che nascendo qui a Capodimonte, in una, una grande città etrusca come Bisenza, che si potrebbe pure definire città dimenticata da tutti perché è stata sempre eh, presa da Vulci, è stata sorpassata da Vulci, Tarquinia, Cerveto, Vitronio, cioè tutte le città. Invece ora ci stanno studiando che piano piano, piano piano, sta a emergere come città importante anche questa qui del centro d'Italia. Come... Anche perché poi la città di Capodimonte, voi l'avete già vista, è, è meravigliosa. Eh, avete visto il lago, avete visto tanti bei squarci di panorama. Allora ragazzi, vediamo un po' come com si fa un vaso da zero, perché sono sicuro che siete molto curiosi di sapere come si fa uno di questi. Prendiamo sempre un pezzo di argilla. Vediamo. Quindi adesso prende un pezzo di argilla, vedete? Con che cosa l'hai tagliato? Con filo di nylon questo, che potrebbe essere qualsiasi filo di cotone o qualsiasi... Ah, sì. Con filo questo. di nylon ha tagliato un pezzo di argilla. Questo pezzo mi vuoi far credere che diventa un vaso? Ci proviamo! <ride> sì, sì! <ride> che eh, ragazzi, pensate, vedete questo pezzo di... di Ora di cominciamo a impastare. Ah, vedete, lo impasta come fosse una pizza. Uguale, uguale. <ride> Quindi diciamo che... La tecnica è quella eh, che avete visto sì, quante diciamo volte. Diciamo che no? si impasta per togliere le bollicine dentro perché sennò eh, diciamo, sì. si rimangono in cottura e esplode il vaso proprio. <ride> Vedete, questi poi sono tutti i trucchi che solo chi, chi fa questo mestiere da tanti anni eh, ovviamente lo sa. Perché immaginate che se si fa una bolla d'aria all'interno di un vaso, lì questo si crepa. Eh. Vedete, è proprio la stessa tecnica che ho visto fare quando si, si impasta la pasta per le fettuccine. E poi scusate, ma io avete visto la mia stanza, <ride> quindi io giro di gira vado sempre a battere lì sulla mia Vedete? Quindi la impastata gli sta facendo come una forma cilindrica. Sì, sì. Diciamo il sotto a forma di pera, rimane il pochetto un pochetto più. Sì, sì, sì. E ora iniziamo. Ah, e vediamo un po' come questo pezzo del cilla piano piano diventa un vaso. Eh sì, leggermente una piccola inumidità, leggermente al disco dei torni. Ah, quindi vedete, ha messo un po' di, di liquido sul disco. Poco, proprio un po' dopo. Poco. Poi ah. si batte, è una bella botta. Bella botta. Poi facciamo questo per, per attaccarla veramente bene. Per non farla per più fuori, quando si lavora. Vedete come già gli dà diciamo, una prima forma. Sì, Stop. diciamo, mo' c'è da centrare, perché la centratura diciamo che è una cosa un pochetto un po' più, più, più complicata. Complicato, però una volta che non per me sarebbe complicato qualunque cosa di quello che già hai fatto, quindi. Vedete, quindi ci ha messo dell'acqua e inizia a attaccare le mani. Per non farlo attaccare alle mani, quindi inizia a modellarlo con le mani. E qui ragazzi c'è poco da fare se non c'è maestria, queste cose non si, non si fanno. E beh, tutti i mestieri poi sono così, bisogna saperli fare. Okay. E c'è anche una certa sensibilità. Eh sì. Eh, perché ora iniziamo... Il iniziamo a fare il vaso. Il vaso vero. Sì. Guardate. Spinge quindi il foro all'interno. Guardate, già vedete, ha fatto il foro all'interno. Ci mettiamo sempre un po' d'acqua per il motivo che se no si attacca le mani. E... Mi ricorda un po' quel film, come si chiamava quel film, Valetta, quello? Il <ride> Ghost, esatto. Vedete come lo facciamo anche adesso piano piano. Ah, ecco. Ah, guardate che bello, guardate. Vedete? Sale proprio di, di altezza. Questa è la forma di un cilindro, ma non decide da fare un vaso, comunque non si sente con un cilindro. Quindi la prima cosa è la forma di un cilindro, sì. poi... Poi uno, secondo che basta, fa una brocca, un piatto, però così il piatto è già... Già più complicato. Eh, ormai già, <ride> deve essere, già diverso, deve essere diverso. essere diverso, però noi eravamo sì, partiti no. sì, 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 dall'idea sì. di fare un passo. Questo sì. tiriamo ancora su un po' di settino, non è che ci viene su. Guardate, è incredibile perché... perché sembra... <ride> Sembra impossibile che eh, quel cubetto di, 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 di creta poi potesse già venire qualcosa del genere. 
perché inumidisce sempre le mani, come eh, mi ha detto prima, per evitare che la creta si, si appiccichi sulle mani. Ora facciamo la panza al vaso, che fa una brocchetta, facciamo una brocchetta. Guardate, guardate come sta prendendo già la bombatura. Stringiamo un attimo il pollo. Usiamo per pareggia bene sopra la spina di istrice. Oh, adesso che cos'è questo che ha preso? Questa è una polio di spinosa ah. o di istrice? Quindi è sì. proprio una spina di istrice. Sì, sì. Ah, per già preciso il bordo del vaso, c'è cioè qualche piccola deformazione, eh? la, la leviamo su. Usiamo questa un pochettino più piccola che è sempre. Quindi serve per levare sì, le... per togliere... qualche imprecisione. Sì. vedete proprio sì, sì, lo taglia... ha allevato proprio un sì, pezzettino un pezzetto del bordo diciamo si si vedete ragazzi è tutto fatto con le mani con le mani quindi ci vuole maestria ci vuole sensibilità perché senza queste due caratteristiche il vaso non viene, perché io sono sicuro che se mi ci metto a farlo, eh vabbè, penso che fa un gran casino. Beh, all'inizio, proprio all'inizio, non, eh, non è proprio semplice. È proprio però... semplice. Beh. Ora lo stacchiamo. Ah, quindi adesso lo stai staccando sì. dalla... Io levo un po' di base sotto. Un po' di base. Un po' fuori. Sì. Poi faccio il righetto così, proprio sempre con la spina di istrice, diciamo. Sì. E poi lo staccavo col filo. Ma cosa fai? Vai a caccia di istrice? No, ma questo lo <ride> trovo in campagna lo trovo, dai. Lo trovo sì, 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 sì. E questo adesso lo, lo togliamo, lo mettiamo su. Questo, diciamo, è fatta la prima fase questa. Quindi questo è il vaso appena creato. Vedete? Eh? Dopo che il vaso è stato forgiato, sì. eh, aspettiamo all'incirca una giornata. Una e, giornata addirittura? Sì. Ah. E deve raggiungere una durezza che si chiama durezza cuoio, sì. in modo tale che con lo strumento a posto si rifinisce il vaso, sì. eh, in modo da dargli la perfetta forma e aggiungere poi le anzi, che sono i manici del vaso. I manici del vaso, quindi bisogna aspettare che si secca sì. sostanzialmente. Se non si secca, ahimè, non si possono mettere i manici. Bene, adesso abbiamo visto la... Eh, come si fa un vaso, ma il vaso che adesso voi vedete ovviamente è fresco, eh, nel senso che è ancora morbido, non si può decorare, giusto? Giusto. Ecco, quindi eh, ovviamente come è stato detto, eh, il vaso ha bisogno di un giorno per, per, per raffreddare, cioè raffreddarsi, ci vuole un giorno per seccarsi e, e ovviamente non possiamo stare qui un giorno anche perché se no Roberto con tutta la pazienza ci butta fuori a calci. <ride> allora eh, che cosa facciamo? Eh, Roberto ha già preparato dei vasi eh, già essiccati in modo da poterci far vedere come si fa eh, la decorazione del vaso. Ok, bene, adesso Roberto ci fa vedere come si decora un vaso, questo vaso in particolare, vedete? È un vaso come quello che abbiamo visto realizzato dalle loro mani, però questo è già secco quindi può essere trattato eh, con la decorazione. Da cosa sì. cominciamo? Cominciamo con la rifinitura del vaso. Adesso è così, ma prende tutta un'altra forma. Quindi addirittura, addirittura prenderà un'altra forma. Sì, qui. Eh, eh, molto... eh. Ora lo appoggiamo sul tornio, lo centriamo bene. Quindi la prima cosa da fare è centrare. La centrata, sì. Sì, sì, sì. sì. E beh, è chiaro perché se non è centrato. Diciamo che è quasi centrato, adesso lo spostiamo 1-2 mm proprio nell'interno verso di me. Ah, ah, ah. Quindi ho fatto quel cerchio per vedere se la si sta al centro. Uh -huh. Vedete? Il cerchio che poi con le dita magicamente sparisce. Adesso ne fa un altro. 
e vediamo se lo soddisfa. Ma sto andando, pure c'è un leggero, leggero, proprio leggero. Un leggero spostamento. Spostamento. Ma non giusto? Sì, sì. Mm -hmm. È tollerabile, non è? Sì. Allora andiamo avanti. E adesso lo fissiamo. Ah, lo si fissa con l'argilla. La rodita dalla parte opposta, per esempio, l'argilla per fatto per farlo muovere più di tanto. Eh, certo, quindi lo, lo fissa, vedete, con questi pezzettini di argilla, in modo tale che durante la lavorazione non, non vada a spostarsi. E quindi quella centratura che è stata fatta rimane durante la decorazione. Eh sì. Ora prendiamo l'attrezzino giusto. Eh no, in tutte le cose ci vogliono sì. gli attrezzi giusti. E qui ora togliamo quello che è in più. C'ha tutti gli accessi? Sì, sì. Qui c'è un po'. Che fa un esempio. Vedete, sentite, quando eh, si sentono questi rumori delle macchine, delle... Eh, sembra un po', ci si può immaginare come era anticamente. Certo, allora non c'erano i motori, erano a, pedali, sì. erano a pedali, però il rumore probabilmente, questi cicoli erano gli stessi. Quindi pensate quando si passeggiava nelle vie eh, di paesi medievali eh, che si sentivano tutti questi rumori di torni, di, di, di scalpelli, eh, anche quello fa, fa calare un po', ci fa calare in quello che è un'ambientazione dell'epoca. Ecco, quello che avete visto prima era come fosse, adesso riesco a capire, era come una forma, diciamo, grossolana, no? Adesso si comincia a lavorare di fino. Diciamo, questo tipo di tornitura, che quando si lasciano, diciamo, tutti questi cerchietti qui, è sul tipo medioevo. Ah, Mentre gli etruschi ce l'avevano proprio para, come... Ah, quindi il medioevo sì. avevano questi, tutti, sì, tutti, queste sì. forme così concentriche della base, mentre... Gli etruschi no, erano completamente lisci, beh, ed anche questo è importante. Questi gli antichi etruschi. Gli etruschi non invece erano proprio lisci. Sento ancora quanto con le dita si va a fondo parecchio, quanto si può levare, qui ancora possiamo levare in modo che viene il piedistallino. Sì. sì, come dicevo prima, non basta la maestria delle mani, ma ci vuole anche la sensibilità delle dita per poter capire quanto quanta argilla va tolta perché se, se toglie troppo si fa il buco. Eh sì. Eh già. Qui c'era una bollicina d'aria, in questo caso qui. Qui si è eh, creato una bollicina d'aria. La bollicina d'aria è... È scoppiata quando sono passato con la rivetta e quindi, ha fatto stato. Quindi si rinforza sempre con un pezzettino d'argilla. Quindi si sì. prende un pezzettino d'argilla che è stata tolta sì. prima e si va a rinforzare quella bollicina. Praticamente quella bollicina, se, se io non facevo il suo lavoro, rimaneva dentro e in cottura il vaso e scoppiava. scoppiava sì. Esatto. Purtroppo a volte dentro l'argilla si trovano o pozzetti di argilla più dura o che c'è talmente tante bollicine che se uno non impasta proprio bene perché l'impastatura è un'altra cosa importantissima eh sì, è una cavolata però eh no, è, è certo, proprio importante sì. è quello che poi dà la compattezza e soprattutto sì, come sì, dicevi toglie l'aria da, dall'interno ora questo lo levamo e mettiamo un manichetto mettiamo non so se lo fa in forma di anima, un animaletto oppure direttamente un manichetto normale come... boh, io non, non ho preferenze come ti lascio massima libertà di azione che di che è un animaletto ce lo mettevo? Ma niente, via, facciamo un animaletto, dai. Anche okay. perché è classico degli etruschi come. Quindi adesso hai appoggiato il vaso su quest'altro vaso. Sul cilindro, sì. Sì, in modo tale da tenerlo fermo. E che cosa c'è per fare? Come manichetto fanno una rieti. Una rieti che è classica degli etruschi dell'ottavo secolo, non l'ottavo secolo. Ah, bene. Quindi ci farà un bel manico a forma di ariete. Vediamo. Eh, tornando al discorso culinario, è come se stesse facendo gli gnocchi. Eh sì, <ride> questo si chiama il colombino perché i primi rasi sono stati fatti dall'essere umano, è stato fatto ah. con la tecnica colombino, si chiama così. A colombino. Eh 
questo è il collo con la testa che ancora non c'ha forma però piano 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 sì. prenderà la forma sì diciamo la barbottina che sarebbe senti l'argilla più liquida come ah un'argilla più liquida si chiama barbottina barbottina Piano piano comincia a prendere la forma dell'animale. Ah, ecco qua. <ride> eh sì, e quelle sono le corna. Vabbè. Ah, diciamo, queste sono le corna messi. E queste sono le corna. Fanno la codina. Ma anche qui ci mettiamo la barbottina perché è sempre è un buon collante, anzi. Eh sì, preciso qua. Invece della colla usa sempre argilla molto liquida che quando si secca eh, fa lo stesso effetto della colla ma non ha aggiunto eh, del materiale extra. Allora l'attacchiamo al bordo del vaso, la parte sopra. Mm -hmm. Facciamo un mini colombino per tenerlo proprio fermo alla base dei piedi, diciamo. Sì. E quindi abbiamo fatto un bel manichetto a forma da rete. Bello. <ride> da niente. <ride> da niente si fa il vaso, si fa il manico con l'effigia di, un, di una rete. Bene Roberto, quindi dopo aver visto come fare quel, quel vaso, e mi stavi dicendo che poi diventa nero? Sì, è ah, incredibile questo, perché eh, ragazzi non so se vi ricordate, non so ecco qua, eh, noi l'abbiamo visto fare eh, dalla, dalla maestria eh, delle mani di Roberto, ma alla fine è grigio, ora come fa a diventare nero? Allora, nero è il classico colore del bucchero, fatto solo dagli etruschi praticamente, che hanno iniziato secondo qualche vaso è stato trovato a Cerveti nel 780-70, parliamo mm -hmm. sempre davanti Cristo, e sarebbe un tipo di cottura chiamata cottura ossido-riduzione perché eh, i vasi non devono prendere aria per niente. Non devono prendere aria. Uh -huh. Allora, non prendendo aria, quando nel forno vengono messi dentro i sigillati, uh -huh. praticamente io uso questi fogli, la, fo la foglia del leccio, che è... però qualsiasi pezzetto di legno qualsiasi pezzetto di legno va bene, che sì. funziona, le foglie rimangono intere pure che sono state dentro il forno. Praticamente a 830 gradi che succede? Che il forno è sigillato, ah. praticamente la fiamma non c'è sì. e le foglie che sono dentro fanno tanto fumo, tanto fumo, ma che il vaso essendo incandescente se l'assorbe. Ah, quindi Poi... in pratica quel nero sarebbe il fumo che fa queste foglie? Sì, sì. sì. 800 gradi, quindi... 120, 30, sì. 820-830 gradi in questo forno sigillato senza fuoco e, e queste foglie che bruciano no, e non bruciano, fanno solo fumo tipo carbone la tecnica del carbone è proprio tipo carbone e questo fumo denso immagino che fa eh, viene assorbito dal vaso e il vaso alla fine diventa nero, nero. Passa niente, diventa sì. così nero quindi non è colorato no, 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 assolutamente nero, già che niente eh, Poi la lucidatura del vaso, adesso vediamo questo qui che è, è crudo praticamente, uh -huh. si va con la pietra. Adesso ci sono eh, diciamo, la lucidatura. Sì, si chiama steccatura in genere, uh -huh. diciamo. Che qui si vede che il vaso diventa, sì, diventa proprio lucido come... Ah, con questa pietra... Ah, sì, questa... più è lucida la pietra e più diventa lucido il vaso. Vedete? Okay. Eh sì. Io la facevo con questa pietra qui prima, poi dopo. Poi sei passato... Sì. Uh -huh. Vedete, una pietra molto, in realtà molto sì, liscia. Liscissima, perché è proprio del liscio a mano a mano che... E quindi è passato sul vaso, credo, con tanta, tanta, tanta pazienza. E questi sono tutti i vasi, eh? sono tutti i vasi, se uno vuole vedere proprio... 
Ecco, il vaso lucido, bello nero, si vada, rimane diventa non è diverso. Opaco, opaco e non... Invece solo lo vuole lucido sì. e allora deve essere passato. Poi dopo c'è, diciamo, si dentro il forno, a volte può succedere che passa un po' d'aria, uh-huh. e il vaso diventa nero con le sfumature grigie. Mentre se ci si mette il materiale di legno o foglie abbastanza umidi diventano, diventano un bucchero diciamo, un po' argentato. Sì. Che loro, gli etruschi, hanno imitato il bucchero perché sembrava ferro, metallo. Quindi, ah, ecco. siccome il metallo all'epoca era abbastanza, claro. non era per tutti, uh-huh. allora no, eh, hanno creato questo vaso che se non lo guarda bene sembra pure metallo. Eh, sì, sembra eh. metallo in effetti. Vedete, è un ecco. piccolo spediente sì. per simulare sì. il metallo. Eh, sì. Evidentemente all'epoca era prezioso. Eh sì. Bene ragazzi, allora abbiamo visto, pensate, come si fa un vaso dall'argilla fino ad arrivare a un prodotto finito. E eh, Roberto ci ha svelato delle varie tecniche, la lieva Elena ci ha fatto vedere che sta lì lì per superare il maestro e quasi al punto di farlo. E, e allora non rimane che salutarci, salutare la loro gentilezza. E, ma se qualcuno volesse comprare questi vasi, dove, dove può andare? Vi aspettiamo a Toscania con la prossima apertura di un nuovo negozio ah. e si spera alla fine di questo mese. Ah, allora quindi ragazzi... Vi accogliamo a Toscania. Sì, se, se volete acquistare questi vasi, che sono veramente una riproduzione fedele sia di vasi turchi sia di vasi medievali, non rimane che dalla fine di marzo e in poi di andare a Toscania, proprio la via principale qui a Roma, e troverete il negozio di Elena che mi hanno detto tra l'altro che è anche molto molto bello perché all'interno è tutto decorato, quindi sarà un piacere anche per gli occhi. Ragazzi, noi chiudiamo il nostro video qui e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! 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 ciao, ciao.